ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கேத்தோஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியான மாங்காய் பச்சடி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாங்க அதுக்கு நான் ஒரு மீடியம் சைஸ் மாங்காயை இந்த மாதிரி தோல் சிவி சின்ன சின்ன தூண்டுகளாக வெட்டி வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை நம்ம எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு பேனில் மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் என்ன சூடான உடனே அரை டீஸ்பூன் கதுகு கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை இலை சேர்த்துட்டு இது ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டுருங்க நான் வந்து ஒரு மாங்காங்கிறனால அரை டீஸ்பூன் மட்டும் கடுகு சேர்த்துருக்கேன் இது கூடவே நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க மாங்காயும் சேர்த்துக்கலாம் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் தனி மிளகாய் தூள் கூடவே கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க பெருங்காயத்தூள் ஒரு கால் டீஸ்பூன் இல்லாட்டி அரை டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இதை ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் நீங்கள் வந்து மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க இது கூடவே நம்ம கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி வந்து ரொம்ப சேர்த்துறாதீங்க ஒரு அரை டம்ளர் அளவுக்கு மட்டும் சேர்த்து நல்லா கொதிக்க வச்சிடலாம் மாங்காய் வந்து சீக்கிரம் வெந்துடும் அதனால நீங்கள் தண்ணி ரொம்ப சேர்த்திங்கன்னா தண்ணி சுண்டுறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் இது ஒரு ஃபைவ் டு செவன் மினிட்ஸ்குள்ளேயே சீக்கிரம் வெந்துடும் இப்போ செவன் மினிட்ஸ் ஆச்சு இப்போ எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் நம்ம மாங்காய் பாருங்கள் நல்லா சூப்பராக வெந்து வந்துருச்சு இப்போ இது கூடவே மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெள்ளம் சேர்த்துருக்கேன் இதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இது வந்து இன்னும் ரொம்ப கொதிக்கணும்னு இல்லைங்க இந்த வெள்ளம் வந்து நல்லா உருகி நம்ம ஊற்றின எண்ணெயெல்லாம் கொஞ்சம் மேலே வரும் அந்த ஸ்டேஷன் நம்ம வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம் பாருங்க நல்லா சுண்டி வருது பாருங்க இது நீங்கள் தயிர் சாதம் சாம்பார் சாதம் எல்லாத்துக்குமே வச்சுக்கலாம் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இதை நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கோங்க கெடாமல் இருக்கும் உங்களுக்கு இதை நீங்கள் வீட்லேயும் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் சொல்லுங்கள் மறக்காமல் கேத்தோஸ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ